Se vocês assistiram a entrevista do Eduardo Bolsonaro no programa do Ratinho essa noite, vocês vão concordar comigo. Foi patético. Muito mais patético do que dava para imaginar. Mas não exatamente como você está pensando. Vem comigo que a gente vai conversar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve no canal, porque o canal crescendo, a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser deixar uma contribuição para o canal com qualquer valor, aqui em cima tem o link do nosso Apoia-se. Você pode deixar o valor que você quiser. Se você quiser, fica a seu critério querer contribuir ou não com o canal. Estamos combinados? Olha, eu fiz um Instagram para vocês. Se vocês quiserem interagir, conversar um pouquinho mais, pensando auto insta. Tudo junto. Pensando auto insta. Vai lá, valeu? Olha, sexta-feira à noite, todo mundo trabalhou a semana inteira, quer descansar, liga a televisão. Tudo bem que você quer assistir o programa do Ratinho, né? Mas você dá de cara com o Eduardo Bolsonaro. Eu assisti porque eu sou obrigado a ver esse tipo de coisa, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Patético. Não tem outra palavra para descrever, foi patético. Porque assim, uma entrevista praticamente a portas fechadas, sem ninguém vendo, porque eles estavam no programa, no palco do programa, mas sem plateia. De vez em quando você via uma palma ou outra, mas você percebia que era gravado, não era uma coisa que estava sendo feito com plateia, porque é óbvio, onde essa família for, vai ter reação. Ninguém mais está engolindo as mentiras que eles falam, as besteiras que eles falam. Então, para ele poder ir lá e falar um monte de desculpas farrapada, só mesmo sem plateia. E a entrevista foi gravada no palco, mas sem plateia. Aí aquele monte de pergunta chapa branca, que é o tipo de coisa assim, eu levanto, você corta. Eu levanto, você corta. Sabe a parceria? Foi simplesmente isso. Perguntou o que o Eduardo queria responder. Apenas isso. Nada de novidade, nada de diferente. O único detalhe que é importante a gente prestar atenção é quando o Ratinho perguntou sobre o AI-5. Se ele se arrependia, por que ele tinha falado aquilo. Ele deu aquelas discussões rapadas que você pode imaginar e ele disse que ele se arrependia sim, porque isso acabou de ser vindo de munição para a esquerda metralhar ele. Olha só, pare e preste atenção. Eu me arrependo porque serviu de munição para a esquerda me metralhar. Ele não arrepende porque ele está indo contra a Constituição, ele não se arrepende porque isso é um crime, ele não se arrepende porque pessoas morreram por causa do AI-5, isso não deve acontecer de novo. Ele só se arrepende porque ele foi metralhado pela esquerda. Na verdade, ele foi metralhado por esquerda, por direita, até pelo próprio partido dele, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, todo mundo metralhou. Mas para ele, ele deu munição para a esquerda metralhar. Eles sempre acham que esquerda é quem está contra eles. No mundo maravilhoso dos Bolsonaro, quem está contra eles é a esquerda. Então ele acha que ele deu munição para a esquerda. E é só por isso que ele se arrepende. Sabe o que, que parece? Aquele jogador de futebol que um dia né, você descobre assim, pô, o cara está jogando com documento falso. O cara não tem 30 anos, o cara tem 34 por que, que às vezes acontece isso com o jogador de futebol? Porque nas categorias de base, a divisão é feita por idade. Então, se eu altero a idade de uma criança em 3, 4 anos, ela vai competir, na verdade, com crianças mais fracas do que ela. Né? Porque se eu reduzo a idade dela, por exemplo, ela tem 13, mas no documento ela tem 10. Então, ela tem 13 e vai jogar contra crianças de 10. Ela tem 15 e ela vai jogar contra crianças de 12. Aí ela se destaca, assina contratos, é um novo talento. Por isso que tem um monte de jogador na base que você fala, é o um novo Pelé. E não vira nada. Porque a gente chama isso de gato, né? É gato que já nasce de bigode. Então tem essa gíria no futebol. Aí a pessoa é descoberta com documento falso. Chora. Chora porque se sempre soube que o documento era falso. Sempre soube que estava jogando contra crianças muito mais novas e levava vantagem por causa disso. Chora por causa da consequência, não porque está arrependido. Porque até ontem estava usando o documento e estava ganhando dinheiro. Nunca se arrependeu. Sempre soube e nunca se arrependeu. Parecia a mesma coisa. Diz que só estava arrependido por causa da, de ter dado material para a esquerda metralhar ele. Então é importante você notar o que está por trás dessas falas, para você ver como 
o mundo maravilhoso da família Bolsonaro é extremamente autoritário e é de gente psicopata realmente, porque eles não têm arrependimento, eles não têm remorso, eles não têm sentimento nenhum. O que eles querem fazer, eles fazem e que se dane, eles são assim. Agora, o que eu digo para vocês que foi patético, e isso é patético com todas as letras, não é o Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo Bolsonaro é quem ele pode ser. Ele simplesmente é quem ele pode ser. Ele não pode ser nada além daquilo lá que ele é. Então, por exemplo, eu já assisti sabendo que seria aquilo lá. Eu nunca espero mais dele do que aquilo. Você entendeu? Patético do meu ponto de vista é ver Ratinho e Silvio Santos, que são os donos da emissora, que são pessoas hoje milionárias. O Silvio Santos não é milionário, o Silvio Santos é bilionário. Mas os dois são pessoas que começaram de uma origem muito humilde, pessoas que vieram da pobreza realmente, e que se fizeram, que cresceram, pessoas que ganham milhões por dia. Tanto Ratinho como o Silvio Santos ganham milhões por dia. E assim, por que é que precisa se vender por uns trocados e andar bajulando essa família de gente da pior espécie possível? Por que precisa disso? Você entendeu? O Silvio Santos, o cara que sempre teve... Porta da Esperança, é, Telecena, sempre ganhando dinheiro em cima do povo mais humilde desse país, né? Jequiti, que não é um produto que quer concorrer com a Chanel, é um produto que ele diz que é de qualidade, não sei porque eu não conheço, mas é para camada humilde. O baú da felicidade é para gente humilde. O Ratinho é a mesma coisa, fez fortuna com o tipo de programa mais simples do mundo, com gente mais simples, fazendo teste de DNA que é só para colocar os pobres lá para brigar e servir de circo para outros pobres se divertirem. E um cara desses vão bajular a pior família possível que existe por causa de uns trocados. Isso é que é patético. Patético não é o Eduardo Bolsonaro, ele é quem ele pode ser. Ele não é mais do que aquilo, ele jamais será do que isso. Eu entendo, eu juro que eu entendo que o mercado publicitário mudou, as televisões estão em vias de extinção. Se você pegar uma criança que tem menos de 15 anos, garanto para você que ela não assiste televisão. Se você falar, o que você gosta de assistir? Ela vai falar Lucas Neto, Felipe Neto. Ela não vai falar nada da televisão. A criança ela não liga. Ó, duas coisas a criança não faz. Ligar a televisão e usar relógio de pulso. Isso acabou para essa geração. Eles não têm relógio de pulso, eles nem sabem ver a hora. Eles veem a hora no celular. E eles não ligam televisão pra nada. Você acha que uma criança hoje vai ficar esperando o horário de assistir o programa que ele quer? Ele vai pro YouTube ou ele vai pro Netflix e assiste quando ele bem entende. E se ele gosta só daquilo, ele assiste aquilo o dia inteiro. Você acha que ele vai assistir 20 minutos do desenho que ele quer e depois ficar assistindo um desenho que ele não gosta? Então eu entendo que tudo que era televisão migrou pra internet. Esses grandes impérios estão em extinção. As televisões estão em vias de acabar. Ou elas vão migrar para a internet, ou elas vão desaparecer. Mas qual é a necessidade dessas pessoas de buscar dinheiro exatamente nessa origem? Na origem mais nefasta que nós temos. Ainda mais sabendo que vão cair, que essa família está para cair, essa família não se sustenta, porque eles são sujos de cima e embaixo. E mesmo assim, por dinheiro, vão estar juntos na queda. Qual é a necessidade disso? Sabe, pessoas que trabalharam, que construíram sua reputação, que construíram uma carreira, por que se submetem a isso? Pessoas que não precisam de mais dinheiro. Por isso que eu deixo um recado para você. Abra o olho quando um político chegar com esse discursinho do Dória. O Dória fez a campanha falando assim, eu já sou rico, eu não preciso de mais dinheiro, eu vou doar meu salário, eu não tenho por que roubar, eu já tenho as minhas empresas. Eu tenho... Gente, isso não existe. A ganância não tem limites. Por dinheiro, pessoas que não precisam de mais dinheiro, que já têm os filhos ricos, os netos ricos. Silvio Santos tem dinheiro para quantas gerações? Mas estão lá lambendo a família Bolsonaro em troca de dinheiro. Então foi realmente patético. Mas não foi o Eduardo Bolsonaro que foi o patético. Ele foi quem ele pode ser. Ele foi quem ele sempre é. Nada além daquilo. Patético é você ver uma emissora que não tem necessidade disso, porque já tem um dono bilionário, que já está chegando aos 90 anos, que ele não vai usufruir desse dinheiro por muito tempo, que ele já deixou as netas bilionárias, as tataranetas bilionárias, se submetendo a esse tipo de situação. 
O Ratinho, que é um cara que fa tem fazendas, que tem rede de televisão, de rádio espalhados pelo Brasil, se submetendo a lambebota de presidente da república de família mais nefasta do que essa. Então, o que eu queria deixar para vocês muitas vezes é não caiam na conversa desses políticos, que agora viram moda dizer que você é político, mas não é político. Né? Porque tá, o povo está de saco cheio de político, então virou moda falar, eu sou político, mas eu não sou político. Então eles falam, que nem o Dória, eu já sou rico, eu não preciso de dinheiro. Por que, que eu vou roubar se eu já tenho dinheiro? Eu vou doar o meu salário. Conversa fiada, ganância não tem limite, não tem limite. E essas pessoas estão fazendo um papel ridículo por dinheiro, sem ter necessidade. Na minha cabeça não entra não. Sabe, se você já é milionário, você deveria ter o direito de fazer o que você bem entendesse e não, ser obrig... não ter essa necessidade de se submeter a esse tipo de coisa. Mas por dinheiro a pessoa vai. Ela é tão pobre no fundo quanto a pessoa que não tem dinheiro. Né? Porque o pobre, tudo que ele quer, ele fala, poxa, se eu tivesse um pouco de dinheiro, eu não precisaria fazer esse trabalho que eu faço, que é por dinheiro. Né? Eu poderia fazer por prazer, eu poderia fazer por realização pessoal, eu poderia fazer pela vontade de ajudar os outros, por construir alguma coisa, por deixar um legado. Tudo que a pessoa que é obrigada a trabalhar por dinheiro gostaria, era ter um mínimo de dinheiro para não ter que trabalhar exclusivamente por dinheiro. E você vê pessoas que chegam a ser bilionárias e que trabalham por dinheiro. No fundo, são pobres. São pessoas que são pobres e que são tão escravas do dinheiro quanto a pessoa do salário mínimo. Patético. Tá certo? Era isso que eu queria deixar de recado para vocês. Um bom fim de semana. Tamo juntos. Tem mais vídeo hoje, tem mais vídeo amanhã. Valeu? Um grande abraço e eu já fui.